E nesse vídeo você vai aprender como fazer pelos realistas e vai ganhar o seu certificado no final do vídeo, ok? É só clicar no link abaixo e já imprimir o seu certificado que você fez esse workshop de realismo, beleza? Olha só galera, eu vou fazer aqui em pele artificial porque para encontrar pessoas que queiram fazer o desenho que eu preciso é, filmar para dar as dicas para vocês é muito difícil, então vamos fazer aqui na pele artificial que é bem melhor, bem mais tranquilo e até a filmagem fica mais bacana para a gente poder trabalhar, tá? Como é uma tatuagem grande, às vezes você pega uma pessoa e ela não consegue fazer numa sessão só. Então já de início aqui eu estou usando o decalque IT, beleza? Lembre-se que você tem que colocar muito pouco creme para você não deixar muito lambuzado, espalhar bem e aí você vai pegar a imagem que você já fez, a cópia do decalque encosta ali devagarzinho, coloca umas folhas de papel toalha ou papel paninho, ou paninho toalha, né? Em cima para poder dar mais apoio, para você poder é, fazer, é, pressionar bem ali, sem que o decalque saia do lugar, sem que ele fique levantando as beiradas. Bacana? Então você segura ali por alguns segundos, né? Pressionando bem, até que o decalque se transfira para a pele. Aí agora é só você retirar o desenho, tá pronto. Você vai novamente colocar um papel toalha em cima e vai pressionar bacana para poder tirar o excesso daquele cremezinho que ficou ali e tirar o excesso da tinta do extenso também para que não fique muito forte agora você vai aguardar alguns minutos ali em torno de uns 5 a 10 minutos para que esse decalque seque bem beleza para hora que você estiver fazendo a tatuagem não ficar sumindo muito rápido a linha do decalque senão isso aí vai te atrapalhar e você não vai conseguir trabalhar bem então aguarda mais ou menos em torno de uns 5 a 10 minutos até secar bem e depois você já pode começar o processo da tatuagem. Aí vamos colocar o desenho aqui do lado, né? Pra gente poder ver a referência certinho, né? Sempre é bom você ter o desenho do lado para você poder seguir os detalhes da maneira que é a imagem que você escolheu para tatuar. Se você for tentar fazer isso daí é de uma maneira assim, sem olhar no desenho original, não vai ficar tão próximo, tão bom. O realismo, ele é principalmente é, ligado a esses pontos que são os fundamentais, que você tem que ter realmente a imagem do lado para você observar cada detalhe com muito cuidado, para você poder ir passando esses detalhes da maneira certa para o desenho que você está fazendo e para que a sua tatuagem fique o mais próximo possível do desenho escolhido pelo seu cliente. Então... Esse é o segredo do desenho realismo. Você tem que estar com a sua imagem ali do lado para você poder observar todos os detalhes para que fique bacana, né? Então, olha só, essa aí é a técnica que eu uso para poder fixar os batoques no local onde eu vou tatuar, próximo ali da, da onde eu vou tatuar. Eu coloco uma, um pedaço de fita isolante com a cola para cima e grudo ela nas laterais com o durex para que fique firmezinho ali. Isso é um critério que cada tatuador usa de uma maneira. Tem pessoas que usam porta-batoque, outras pessoas gostam de colar com vaselina, outras pessoas apenas deixam o batoque no cantinho ali, entende? Então, isso aí é a maneira que eu uso, que eu acho que fica bacana, fica bem fixo. Então eu estou colocando ali quatro batoques, né? um com a tinta preta, que essa tinta preta está 80%, é uma tinta de traço. Ela não, eu não costumo usar a tinta pura, bacana, para poder fazer os traçados ou, ou os sombreados que precisa ali. Eu não gosto de usar a tinta pura porque ela suja muito, então eu quebro ela um pouquinho para ela ficar com 80%. Coloco o soro fisiológico ali ou então o próprio diluente da tinta para ficar bacana. Coloquei ali um tom de cinza, porque eu não vou fazer o grey wash, eu vou fazer é, o black and grey, que a gente usa realmente os tons de, de, de preto, cinza, prata, grafite, e vou usar também um pouco de branco ali em algumas partes. Vamos ver se na pele artificial vai pegar essa, essa tinta branca, porque a pele artificial que eu estou usando aqui não tem corante, ela já é branca já, e você já está vendo aqui o local que eu, tô, que eu preparei para eu fazer a tatuagem, eu uso o local do encosto da minha cadeira odontológica para poder fazer esse tipo de trabalho. Então fica bacana, dá para usar de uma maneira bem legal, dá para eu erguer isso daí na altura que eu preciso e vai me ajudar bastante a fazer esse trabalho. Eu estou separando uma quantidade de vaselina, eu gosto sempre de colocar um pouquinho de vaselina no canto ali da, do local onde eu vou tatuar para eu poder pegar ali com mais facilidade, entende? Então eu vou começar com a tinta preta, eu estou usando a máquina... É, com sete agulhas, tá? uma máquina rotativa, 7RL eu estou usando para fazer os primeiros fiozinhos ali, os primeiros detalhes que são o, 
uns pontos muito importantes da tatuagem, alguns detalhes de bigode, alguns pelinhos que tem que ser feito vagarosamente ali com bastante capricho para poder ficar é, um trabalho bacana. Então olha só, você vai fazendo os traçados, você pode perceber que esse vídeo eu não vou fazer o vídeo acelerado, eu vou fazer ele em tempo real, dá mais de duas horas, mas é bacana que você siga ali o passo a passo para você poder realmente entender todos os procedimentos que são usados para você fazer uma fotografia de animal, realismo, que tem muitos contrastes de tinta, tem muitos meios tons, tem as partes que tem que ficar em brilho e a maneira certa de você fazer os pelinhos ali, a posição dos pelinhos, para onde eles vão, para poder dar aquela inclinação legal que o, o, o animal tem, certo? Então, vai seguindo ali para você poder aprender melhor como fazer esse tipo de trabalho. Agora no início eu já estou fazendo algumas partes aqui embaixo do focinho né e usando sempre a tinta preta com a maquininha não muito inclinada como é traçado né é, eu estou usando ali ela em quase 90 graus e tô fazendo todos os fiozinhos olha só você pode ver que são fiozinhos pequenininhos da quase impressão que seja um pontilhado né um pontilhismo mas são risquinhos muito pequenos em torno de 2 milímetros mais ou menos 1 a 2 milímetros 3 milímetros de comprimento cada um então é, o certo é que você entenda que você tem que simplesmente reproduzir o que você está vendo no desenho original nada de ficar inventando coisa que nem aqui no caso do focinho eu estou tendo que deixar algumas partes falhadas né e outras partes um pouquinho mais preenchidas com contorno para ele ficar mais delineado mais certinho então onde ele não é fechado eu não vou fazer o contorno na parte inteira eu quero que você entenda isso também observa bem a imagem para você poder fazer o máximo de qualidade possível então algumas partes ali do lado de fora do contorno são alguns pontilhadinhos né para representar uma sombra e aí vai ser feito na técnica de pontilhismo também você pode observar que o importante é que você vá sempre tirando o excesso da tinta né e no caso quando você vai usar a pele artificial para ficar mais fácil de limpar essa pele de silicone, você não precisa usar o sabãozinho, tá? o sabonete de líquido ali. É, você pode usar a própria vaselina para impermeabilizar a pele. Então você passa a vaselina em cima ali do local onde tem o borrãozinho, que a vaselina vai retirar toda essa sujeira aí e vai ficar mais fácil para você poder enxergar a tatuagem. Então na hora de fazer os pelinhos com muito cuidado, muito capricho, para que fique fininho, fique a curvatura certa do jeito que tem que ser, reparar no desenho original como é o tamanho de cada pelinho e a localização certa que eles estão no local do focinho ali da tatuagem geralmente o grande problema dos tatuadores que querem fazer realismo e não conseguem é devido à pressa né em relação ao fato do cliente estar sentindo dor, estar se incomodando, mexendo, é, a pessoa às vezes não consegue muito tempo é, sentindo dor, entende? Então, é, o próprio tatuador se incomoda com isso e procura fazer mais rápido. E o grande problema é esse. O que, que vai acontecer? A qualidade vai ficar com muito inferior, né? vai ficar com menos detalhes do que deveria ficar. Então, quem se propõe a fazer tatuagem de realismo, o cliente né, ele tem que saber que vai sentir dor, ele pode, no caso, usar algum tipo de pomada anestésica, né? se ele quiser, para dar uma aliviada. E tem que já estar na consciência de que vai realmente ficar um bom tempo ali fazendo é, a tatuagem e sentindo a dorzinha que é tão boa. Né? Então, olha só, você pode perceber que eu passei o sabãozinho e não limpa tão bem. Não é? Mas a partir do momento que passa a vaselina, a vaselina não deixa essa tinta, o excesso de tinta entrar em contato com a pele, até na pele do cliente também. Se você sempre que você for fazer um traçado ali, você colocar a vaselina antes, você vai limpar com muito mais facilidade e isso também ajuda a preservar bastante o seu decalque, né? Se você está sempre impermeabilizando com a vaselina, o seu decalque vai durar por muito mais tempo ali no local que você precisa para poder fazer a tatuagem. O grande fantasma dos tatuadores é perder o decalque enquanto está tatuando, né? justamente pelo fato da pessoa não seguir as regras, a maneira certa de trabalhar. Né? O procedimento ele tem que ser do jeito que foi criado. 
se você modificar o procedimento, você não vai ter o, a, a mesma finalização ali, a mesma qualidade e a mesma tranquilidade de fazer o trabalho, né? Se é necessário usar vaselina sempre e você deixar de usar, com certeza alguma coisa de errado vai sali, sair ali no seu trabalho e você vai acabar perdendo algumas partes do seu decalque. Se você já for um tatuador profissional, que está com muito tempo já de, de prática ali no trabalho, você não vai nem precisar se preocupar, porque você já consegue com certeza é, de identificar qualquer restinho de traçado que ficou ali né, do, do, do seu contorno, né, do extenso, mesmo que sumir algumas partes, você não vai ter dificuldade em prosseguir e fazer o restante do desenho. Agora, para quem está começando, já é uma dificuldade maior, porque às vezes a pessoa não tem muita noção de desenho, está com insegurança e acaba dando mais problema ainda. Então, tem algumas partes da, da tatuagem que a gente vê, principalmente o focinho, que ele é quase chapado, né? só que ele tem algumas partes de brilho. Então, aqui no caso, eu estou fazendo um pontilismo normal, entendeu? Usando a mesma agulha de sete pontas RL para poder fazer esse pontilismo. Então os pontinhos eles vão sair uns pontinhos meio grandes, né, grossos, pelo fato de ser 7 RL e eu vou conseguir tipo fazer um degradê usando esses pontilismos aí. Eu vou em algumas partes fazer mais suaves e outras partes eu vou eu vou pressionar um pouco mais a máquina para que entre mais agulha, para que fique mais preto, mais tinta, entende? E eu vou depois também mais para frente aí no decorrer da tatuagem usar alguns detalhes de cinza prata para dar um pouco de brilho e vou tentar colocar um pouco de branco ali também para poder acentuar mais o brilho e ficar mais bonito então vou seguindo ali na, na técnica de pontilismo para fazer esse preenchimento aí as partes que eu quero que fique dando uma impressão de mais luz eu faço os pontinhos mais separados onde eu quero que fique mais intenso mais escuro eu não vou fazer preenchido com um preenchimento sólido eu vou fazer com o um próprio pontilismo só que os pontinhos bem próximos então onde vai dar uma incidência de luz ali eu faço os pontinhos mais separados Uma dica muito bacana também para que você mantenha mais tempo o seu decalque ali é você use o seu papel toalha ali bem dobradinho quadradinho na ponta do seu dedo ali então você vai só passar o papel toalha no local exatamente onde você tá com a tinta que você acabou de, de pigmentar procura não ficar passando é, além do lugar onde já está tatuado porque se você começar a esfregar o papel ali no local onde tem a tinta roxa com certeza se você não impermeabilizou com vaselina com certeza você vai ir perdendo aos poucos o seu decalque isso aí pode te dificultar na qualidade do trabalho depois porque se some algum traço de referência ali com certeza o seu desenho vai ficar um pouco mais diferente do que é o original então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema aí para você não perder o seu decalque e poder ter mais tranquilidade para executar o seu trabalho aí do começo até o fim com aquela característica que você precisa sem se preocupar você vai poder perceber que aqui até em alguns locais onde não tem os bigodes né eu tô tendo que desenhar porque às vezes na hora de fazer o decalque né a gente acaba deixando passar algum detalhe aqui outro ali né então tem que se lembrar sempre de observar o seu desenho para a referência para você poder seguir o mais próximo possível então olha só fazendo já os detalhezinhos de pelinho ali o sombreadinho né então você pode ver que eu estou fazendo um formato de pêndulo em algumas partes tá é, tem locais que eu faço realmente mais escuro eu pego bastante tinta e em outras partes eu vou deixando até acabar a tinta que está na biqueira para que ela dê uma tonalidade mais fraca em alguns lugares porque o esse desenho de lobo geralmente ele tem muitas nuances de, de preto de cinza de sabe cinza escuro tem as partes bem mais claras tem as partes claras médias então é um tipo de desenho bem difícil de fazer que muita gente ainda tem dificuldade e é só você se alertar em relação ao padrão 
de cor que você tem que fazer. Isso aí você consegue aos poucos e aprendendo, conforme você vai treinando, você vai pegando a habilidade de saber qual tom de tinta que você consegue fazer o efeito que você precisa, mesmo sem ter vários batoques com várias diluições. Na hora que você está fazendo com um tom de tinta e aquela cor da sua biqueira vai acabando, você vai perceber que de uma maneira ou de outra a tinta vai ficando mais fraca, mais diluída, pelo, por conta né, de estar tá espalhando ali e vai terminando aquela quantidade de pigmento, você pode continuar o trabalho em algumas partes que você precisar que o tom fique mais claro e se precisar dar uma reforçada com certeza você pega mais tinta pura e faz alguns detalhes que forem necessários. Agora eu já troquei a máquina, eu estou fazendo com a ponteira de 13, estou usando a agulha 13 curvada, magnum curvada, né? que é a RM, né? a mais indicada para esse tipo de trabalho, porque pelo fato dela ser curvada, as agulhas que estão nas laterais não vão entrar tão profundamente, dessa maneira você consegue um sombreado muito mais bonito, muito mais uniforme, sem ter perigo de você fazer algum tipo de marca ali que não faz parte do seu desenho. Então, sempre eu recomendo que você use essa Magnum curvada para você ter a melhor qualidade nas suas tatuagens. Se você tentar fazer com a Magnum M1 normal, com certeza algumas partes não vão ficar do jeito que você precisa, porque essa Magnum M1 a gente geralmente usa ela mais para fazer preenchimento sólido mesmo. Dá para fazer degradê também, dá, mas aí corre o risco de ficar alguma marquinha em indesejada ali desnecessária no local isso pode comprometer a qualidade da sua tatuagem então olha só para você ver como eu faço o movimento entende eu pego sempre da parte mais escura que é a ponta do focinho ali onde já tem o sombreado dos pelinhos e vou fazendo esse sombreado de pelos que são a, as partes do fundo ali na realidade eles são um pouco desfocados elas não vão ficar de uma maneira nítida, em algum, igual em algumas partes, que precisa ser nítido, então ali vai mais no contraste de sombra mesmo, por isso que eu estou fazendo direto com a, com a Magnum, para ela ficar dando uma impressão de que está desfocado, que está no fundo, porque o que tem que destacar na realidade é a cara do lobo e o focinho ali, que está em cima dessa parte da, da pelagem. Então eu vou fazendo, é, acompanhando na realidade a posição dos pelos, esses, essa marcação eu não fiz, porque eu acho que não é necessário, se você precisar fazer a marcação da direção dos pelos, seria bom para você, para você poder ter uma, uma facilidade melhor, eu já tenho muito tempo de, de prática em tatuagem, então eu só marco as partes que são mais importantes, né, com esses círculos, essas bolinhas ali, para eu saber identificar onde é a parte mais escura, onde é a parte média, onde é a parte mais clara, e aí quando eu preciso fazer a pelagem, eu vou observar no desenho original para qual lado que os pelos vão, entende? E qual é a tonalidade que eu preciso colocar de pigmentação em cada local para dar a diferenciação que tem que ter na tatuagem, né, de cores ali para poder ficar aquele acabamento bacana. Então é sempre o mesmo, mesmo modelo de trabalho, olha só, com bastante cuidado em algumas partes onde precisa ser mais intenso eu faço um pouco mais escuro e outras partes eu vou deixando um pouquinho mais claro, vazado, né? Para poder dar aquele detalhe de sombra, de luz e sombra ali para poder ficar bonito, para dar o contraste que a gente precisa na tatuagem. Essa parte, na realidade, é todo o mesmo padrão de procedimento. Sempre é bom você estar tá limpando ali, entendeu? Passando uma vaselina para poder tirar o excesso de tinta, para você poder manter aquela regra de sombreado, né? para você poder ver, enxergar melhor como está ficando sombreado na pele. Se você deixar muita sujeira, vai te prejudicar realmente. Então o conselho é esse, sempre que você for estar tá fazendo a sequência ali, você dá um jeito de passar um pouquinho de vaselina para impermeabilizar. Isso sem falar que a vaselina faz a sua mão deslizar melhor, a tinta vai pigmentar melhor na pele e também para a pessoa que estiver sentindo a dor, vai ser um pouco menos dolorido, entende? Pra, porque a pele não vai ficar tão ressecada, porque só o fato de você estar tá limpando ali, passando papel toalha ou paninho toalha, você vai estar tá agredindo a pele da pessoa e isso torna a pele mais avermelhada e se torna mais dolorido também. Aqui no caso, como a gente está fazendo em pele artificial, não tem problema nenhum, a gente não precisa se preocupar em relação a isso, mas é bom que você sempre pense no seu cliente quando você for fazer um tipo de trabalho assim que for progredindo de uma maneira muito lenta pelo fato da grande quantidade de detalhes 
e que você sabe que o seu cliente vai sentir dor. Então, quanto menos dor você puder proporcionar para o cliente, melhor para ele e melhor para a sua reputação como tatuador também. Como você pode perceber, ainda usando a Magnum, eu estou fazendo algumas partes da pelagem que são na lateral do, do rosto do animal e requer realmente alguns tons mais escuros né, para dar mais contraste. Então eu estou fazendo em forma de, de puxadinha bem pequena, como se fosse rastelado, só para delinear as partes que tem sombra, que vai dividir a pelagem do, do lobo, a parte que vai dar o contraste. Então eu estou fazendo aquela parte ali no movimento como se fosse na realidade um movimento de arraste sempre é bom dar uma limpadinha na ponta da da sua máquina né para poder você pegar tinta nova né porque conforme você vai deixando a tinta acumulando na ponta ali pode segurar um pouquinho de resíduo porque às vezes a tinta vai como o pó né da tinta vai secando e ficando uma crosta ali na ponta e isso pode atrapalhar a qualidade da pigmentação também então sempre é bom você dar uma limpadinha Olha, na sequência que eu estou fazendo eu estou preenchendo as partes mais escuras primeiro eu fiz a parte mais clara sempre eu trabalho dessa maneira isso depende muito também de cada tatuador cada profissional tem o seu estilo de trabalho então eu faço primeiro os tons mais claros e médios para depois eu voltar escurecendo e dando contraste onde eu preciso, entendeu? Então, se você quiser seguir esse padrão, é um padrão que eu estou acostumado a fazer há muito tempo e dá muito certo, sempre dá muito certo. Vou começar sempre a fazer do mais claro para o mais escuro. Agora já usando novamente a agulha de 7RL para poder fazer os detalhezinhos de pelos né em algumas partes que são bem definidas são cheias de tracinhos realmente né e seguindo os padrões de pelos onde tem as partes mais escuras e eu preencho mais essas partes faço mais pelinhos mais fiozinhos um do ladinho do outro bem pertinho com bastante cuidado ali fazendo em forma de arraste né para poder dar a finalização na parte mais escura para a parte mais clara, que isso aí é o que fica bacana na tatuagem. Então, fazendo os pelinhos pequenos ali, bem assim tranquilamente, para poder sair a qualidade que eu preciso, sempre observando o desenho original. E olha só para você ver como que você tem que fazer. Você vai fazendo a parte mais escura, preenchendo ali certinho, sempre com a máquina quase em pé aí para poder sair o, os pelinhos na, na parte que você quer, do jeito que você quer ali, é bem fininhos, né? Se você fizer com a máquina deitada, às vezes não vai dar a mesma qualidade, pelo fato de, de a ponta ser fininha ali, ela talvez pode é, sair algum detalhe que não seja condizente com o que você precisa. Então, algumas partes eu faço em formato de pêndulo, olha só o movimento com a máquina, né? eu vou para baixo e volto para poder dar o acabamento embaixo mais suave e o acabamento em cima mais suave então no meio fica mais escuro pelo fato de entrar a agulha um pouquinho mais profunda nessa parte de dentro o movimento de pêndulo é bacana por causa disso ele vai dar as duas extremidades do trabalho que você está fazendo ali o movimento que você está fazendo as duas extremidades ficam mais claras e o meio fica um pouquinho mais escuro fica mais suave porque na realidade a parte do meio onde fica mais escuro você vai acarcar um pouquinho mais e as extremidades vão ficar mais suaves porque você vai aliviar a mão fazendo movimento de arrasto. Sempre que você for fazer esse tipo de trabalho de pelagem, de pelo de animais, é necessário em algumas partes que você faça esse movimento de pêndulo, para você poder ter a qualidade de acabamento né, nos fios dos pelinhos ali, para que fiquem mais suaves. Lembre-se sempre disso, que esse tipo de trabalho envolve muitas técnicas que são necessárias para dar essa qualidade. Tem uma coisa também, se você precisar fazer é, o sombreado ali, as partes mais escuras com a 3RL, se você for ali tranquilamente, sem forçar muito, você consegue fazer um preenchimento bacana para poder dar mais destaque na profundidade da tatuagem. Olha só nos detalhes onde vai ficar mais escuro, porque como são vários pelos pretinhos um do ladinho do outro, é bacana que você faça com a máquina com o contorno, né? Porque aí já vai sair os detalhes de pelo mesmo se você fizer com a magnum o que, que vai acontecer ele vai sair em forma de sombreado ele vai sair chapado uma pintura sólida então não vai dar o mesmo acabamento 
tem partes na tatuagem que realmente você vai precisar fazer com a RL. Não tem como fazer com a Magnum, porque não vai dar o mesmo movimento, a mesma qualidade de pelo que você precisa. Então, esse tipo de trabalho é delicado, é demorado por conta desse tipo de procedimento que você tem que tomar, que às vezes não vai render tanto quanto você gostaria que rendesse. Né? Então, a paciência ali é a parte mais importante do desenho da tatuagem. Então, você tem que ir seguindo o padrão realmente do jeito que precisa ser. Nessa parte perto do olho é uma das partes mais importantes do desenho que é necessário você fazer com muita cautela, muito cuidado para pegar realmente a posição certa dos fios e a tonalidade dos fios porque às vezes a gente acaba fazendo ali de uma maneira que fica um pouco mais escuro daí já foge em relação à qualidade do desenho então por isso é muito importante a gente identificar as partes mais claras, as partes mais escuras e a posição para onde os pelos estão indo e o formato dos pelos, né? se eles são pequenos, se eles são um pouquinho mais compridos, é, a curvatura deles para a gente poder seguir da maneira certa e fazer um trabalho de qualidade para que fique bonito no final. Né? Então isso aí é importante a gente observar bem e ter todo aquele cuidado que é necessário na hora de fazer esses pelos aí perto dos olhos, principalmente.
O importante desses pelos que vão em cima do focinho ali é que eles sejam pequenos, quase em forma de pontilismo, entende? Então eles vão ter ali no máximo 1,5 mm, 2 mm de comprimento e eles seguem o formato de arraste ali de pigmentação como se fosse um pontilhado bem um arraste bem pequeno para ficar um pouquinho mais forte no começo como se fosse uma bolinha e aquela pontinha arrastada mais clarinha um pouco e também temos que observar muito a posição para onde eles vão porque o focinho desse animal ele vai às vezes alguns pelinhos para o lado esquerdo outros vão para o lado direito outros vão para cima de uma maneira reta e também tem que observar a tonalidade desses pontinhos né desses pelinhos que vai ser feito porque alguns lugares tem que ter os pelinhos mais escuros e em outros lugares os pelinhos tem que ficar mais claros então é um pouco difícil de fazer esse tipo de imagem justamente por isso mas como eu sempre digo nada é difícil quando você treina bastante quando você aprende a fazer da maneira certa e quando você tem noção do trabalho que você está fazendo então sempre é bom que você faça um treino no desenho antes você faça uma arte final da tatuagem que você vai fazer no seu cliente se puder fazer alguma melhoria é bom se puder fazer algum trabalho autoral melhor ainda a partir de que a gente tem muita dificuldade em relação a tratar desse assunto com os clientes porque o cliente está acostumado a buscar o desenho na internet a referência né e eles querem exatamente aquele desenho que é feito por um outro artista então na realidade vai ser uma cópia e a gente tem bastante dificuldade em relação a isso mas já que a gente está tendo que lidar com esse tipo de problema vamos procurar fazer da melhor maneira possível se puder fazer melhor do que o original que você copiou bacana se continuar é, um padrão igual também tá bom mas é aquela história tem que se preocupar com a qualidade ali para que fique um trabalho bonito porque se a pessoa escolheu aquele desenho realmente é porque ela gostou daquela imagem e tem que procurar seguir a perfeição ali o máximo possível eu sei que é difícil de chegar na perfeição mas treinando sempre a gente consegue com certeza se aproximar né? apesar da tatuagem estar tá sempre evoluindo muito rápido é, nos dias de hoje né? na minha época quando eu comecei a fazer tatuagem jamais eu imaginaria que eu ia conseguir fazer um trabalho desse tipo porque na época era muito difícil faz mais de 33 anos que eu trabalho com tatuagem e ainda hoje em dia a maioria dos desenhos que aparecem aí que o pessoal faz a arte final no photoshop né que são apenas montagens de fotografias eu sinto um pouco de dificuldade também como todo mundo sente né na hora de fazer trabalho a gente sabe fazer a arte a gente conhece mas como são muitos detalhes a gente tem que fazer todos os treinos antes de fazer esse desenho na pele do cliente se puder fazer arte final com papel vegetal para tirar o decalque ótimo já vai estar tá aprendendo todos os detalhes do desenho se puder também fazer um treino em pele artificial antes de tatuar o cliente também é bom para você poder aprimorar mais a qualidade do desenho e conhecer também os detalhes né isso é uma dica muito importante que eu sempre dou e é, é o padrão de aprendizado que a gente vai estar tá sempre cada dia melhor a gente não tem como parar e achar que já tá bom certo porque como tudo evolui nessa vida a tatuagem também ela tá deixando a gente muito feliz em relação a tanta qualidade que a gente tem capacidade de fazer hoje em dia basta ter foco e determinação para poder atingir o objetivo que você quer então como você pode perceber ali os detalhes de pelinhos eles vão para o lado direito os outros que estão mais no meio eles vão para cima eles vão retos e vai fazendo uma curvatura ali até chegar perto dos olhos onde eles vão curvar bem mais para a direita e bem mais para a esquerda e vai seguir só um fiozinho mais escuro no meio da testa subindo para a testa então manter sempre limpinho ali passar uma vaselina para poder impermeabilizar bem para você poder ver a tonalidade que está ficando na pele se está bom se precisa escurecer um pouquinho mais ou não se vai precisar trabalhar com cinza depois com cinza prata né para clarear algumas partes então são detalhes que a gente tem que estar tá sempre observando e você pode perceber que aos poucos o desenho vai tomando forma e agora nessa parte eu estou fazendo com a tinta praticamente cinza tá não estou usando ali naquela parte o preto tão forte agora que eu peguei novamente o preto para poder fazer uns pontinhos ali é, para que sobressaiam um pouco mais né alguns tracinhos para fazer um formato de pelos ali que vai dar o contorno do focinho do animal na realidade tem gente que às vezes faz um traço contínuo né nessa parte então não pode ser um traço porque tem que dar aquela impressão de que são pelinhos realmente né se você fizer um traçado você vai condenar o desenho esse que é o grande problema de alguns tatuadores que ainda estão tentando evoluir né e a gente sabe que não é fácil
Agora aqui nessa parte você pode ver a delicadeza que tem que ser feito o contorno dos olhos, tá? Desses tipo de desenhos que são de animais, né? Você tem que fazer muito devagar, com bastante cuidado para seguir realmente o contorno certinho, para ficar no formato exatamente como é a arte que você decalcou. O mínimo erro que tiver nessa parte com certeza vai detonar a imagem da tatuagem e vai ficar feio pra caramba. Então, olha só, algumas partes eu tô fazendo com o mesmo resto de tinta que sobrou na ponteira, olha só como tá ficando suave em algumas partes. E também tem aquele segredo do, do profissional, né? Em algumas partes, já tá acabando a tinta na ponteira, então algumas partes eu acarco um pouquinho mais para forçar esse restinho de tinta que tem e outras partes eu faço mais suave para entrar bem rasinho a agulha na pelezinha ali para não ficar muito forte, para não ficar aquela coisa muito marcada, né? Porque eu quero que fique cinza bem clarinho. Então esse segredinho aí de você trabalhar com o restinho da tinta que está sobrando é muito válido também para todo tipo de tatuagem que você for fazer. A bolinha do olho também tem que ser feita ali com muito cuidado para seguir realmente o tamanho que ela tá e deixar aquela partezinha branca do brilho, né? Para que dê o destaque certinho do jeito que precisa ser. Em algumas partes vai ser mais escuro, outras partes vão ser um pouquinho mais claras, então você vai poder trabalhar ali da melhor maneira que você puder, ali na bola do olho também, essa parte que é mais clara, o restinho que sobrou de tinta na ponteira, você pode fazer um sombreadinho bem suavezinho, sem acarcar muito, para ele dar aquele meio tom que é o necessário ali para dar qualidade. Então, conforme você vai fazendo esses detalhes aí você já vai percebendo que a tatuagem vai tomando forma e vai ficando cada vez mais bonita, né? Então, independente de tempo, de pressa ou não, sempre é bom fazer com bastante suavidade, bastante delicadeza ali esse tipo de trabalho para você obter o melhor resultado no final da tatuagem. Agora essa parte no centro da testa do, do lobo, né, é mais escura, também fazendo com a máquina rotativa, né, com a agulha de 7RL, mas usando a tinta um pouco mais pura, essa tinta que eu estou usando é 80%, é uma tinta de traço, né, de linha, só que eu diluí ela um pouquinho para ela não ficar tão forte, para não sujar demais a pele, né. E também quando eu vou fazer na pele do meu cliente, eu também procuro usar ela um pouquinho diluída, para não ficar muito intensa, porque acaba, além de sujar, acaba ficando muito forte, né? Como é uma linha de traçado, tem locais que a gente não quer que fique tão intenso assim. Então eu dou uma quebradinha ali, é uma dica, né? Se você quiser diluir um pouquinho e fazer um teste, você vai gostar. Então, essa parte que fica em cima do olho ali, olha só, tem que ser feito bem cuidadosamente, ó. Você tem que fazer toda essa marcação, que é uma parte que vai ficar um pouco mais clara, né? Em cima da, dos olhos. É uma, uma manchinha branca ali, você pode perceber que no decal que eu já fiz o formato dela para eu poder seguir 
E aí o formato, for, para eu seguir o tamanho, né? Onde a localização e o tamanho que ela tem que ser. E aí o formato dos pelos, as inclinações e a tonalidade eu estou fazendo olhando na minha referência que está logo ali do lado da tatuagem. Sempre você tem que estar tá com a referência ali para você poder observar e fazer o melhor possível para que fique mais próximo do que você precisa, né? Então, o importante nessa parte aí que eu considero é tomar bastante cuidado para que não fique muito escuro para não perder os detalhes do desenho né? então você vai marcando aos poucos ali a localização na, na parte mais escura e depois vai fazendo as partes mais claras esse aí é o padrão que a gente sempre vai seguir nesse tipo de desenho que tem pelos né? e observando o formato dos pelos a, a maneira que são colocados é, para um lado para o outro toda essa inclinação é muito importante para que fique bacana a sua tatuagem depois de pronta por isso que esse tipo de desenho é muito demorado geralmente a gente tem que cobrar um pouco mais caro mesmo não é uma tatuagem normal realismo não é uma tatuagem normal é uma, uma arte né que você está fazendo na pele do seu cliente então você tem que conseguir fazer o seu cliente entender isso que tatuagem normal tatuagem comercial tatuagem artística é um estilo e tatuagem que seja profissional é, dessa maneira, né? usando desenhos realísticos, são muito mais caros, mais difíceis de fazer e que a pessoa tem que entender que ela está tendo ali uma obra de arte na pele dela, então o preço é inevitavelmente um pouco maior, né? sabendo que a pessoa não vai se arrepender porque ela escolheu esse tipo de desenho aí, pagando mais caro, mas vale muito a pena, porque a qualidade é muito superior a qualquer outro tipo de estilo de tatuagem, né? então já foi desenvolvido esse estilo de tatuagem realismo, para que a pessoa que queira um trabalho de maior qualidade possa ter esse tipo de tatuagem na pele e poder usufruir de muito mais elogios do que se tivesse uma tatuagem normal. Olha aí, como você pode perceber, essa parte aí do focinho, ela já vai agora jogando os pelinhos para o lado esquerdo, né? Essa parte do meio é a parte que é mais escura, então ela é a definição ali de onde faz a divisão 
da parte mais escura para a parte mais clara e a posição dos pelos também. Ela vai tanto para o lado direito como para o lado esquerdo e para cima. Então tem que observar muito bem esses detalhes quando você for fazer imagens de lobo, porque praticamente todos os desenhos têm o mesmo padrão de pelagem. Né? Então você vai seguindo ali a posição certinha dos pelos para você poder ter aquela qualidade que precisa. Porque se errar na posição dos pelos já não vai ficar tão bom quanto você gostaria. torno do olho agora também seguindo o mesmo padrão que a gente fez no outro né vou fazer primeiro as partezinhas que são os pelinhos do lado de fora para depois fazer aquela parte mais escura que é que dá a profundidade ali ao redor do olho que são aquela aquelas sombras né aqueles detalhes importantes para marcar realmente a imagem do desenho então vamos fazendo aí todo esse esse projeto em volta dos olhos ali fazendo a pigmentação de uma maneira bem bacana usando a tinta bem pura bem preta para ficar escuro em algumas partes e onde a gente precisa mudar a posição dos pelos tem que seguir o padrão do desenho que está sendo observado ao lado aí que é a referência né você pode fazer a, a puxada né para fazer essas linhas tanto para cima para baixo para o lado da maneira que você achar melhor tá? da maneira que você conseguir dar o movimento que precisa ali em algumas partes a gente tem que fazer tipo como se fosse um movimento rastelado e em outras partes como se fosse um movimento, um movimento de pêndulo né então vai depender da necessidade do local ali é bom que você consiga identificar é, na imagem que você está copiando como que é o padrão da pelagem se ela é escura no meio e sombreada dos dois lados né você tem que usar a forma de pêndulo né o movimento de pêndulo para conseguir esse objetivo se ela for só preta chapada você pode fazer um vai e vem legal se for chapado de um lado e do outro lado for degradê você vai fazer um rastelado né um tipo um pontilismo rastelado só puxando igual eu estou fazendo agora então sempre é bom observar a profundidade que você vai estar tá pressionando a máquina aonde você quer que seja o tom de tinta mais forte onde quer um tom de tinta mais claro você faz um pouco mais suave a pressão da máquina na pele para você poder pigmentar mais raso um pouquinho e ficar aquela pigmentação mais suavezinha mais bacana para dar o contraste de cor que você precisa mesmo que você estiver usando a tinta pura legal você consegue esse tipo de trabalho mesmo que estiver usando a tinta pura então conforme você vai fazendo o movimento ali você vai percebendo que os detalhes vão dando forma ao desenho a característica do desenho e sempre é bom limpar bem né que nem agora tá bem escuro mas já vou limpar para que você possa ver os detalhes por isso que eu não uso a tinta 100% pura porque ela mancha muito o local de trabalho que a gente está fazendo isso aí pode ser um pouquinho prejudicial né então vou ali observando algumas outras partes mesmo que eu já fiz esse local eu estou observando que precisa tonalizar um pouco mais fazer um pouquinho mais de pelos para dar aquela característica de profundidade maior então é sempre bom observar não porque a gente já fez aquela parte que a gente vai deixar passar batido alguma parte que precisa escurecer né? então sempre você vai estar tá progredindo e voltando para trás em algumas partes para corrigir os detalhes que são necessários isso é muito importante a parte de observação quando você está fazendo realismo por isso que é muito cansativo a pessoa tem que ter bastante paciência e tem que gostar muito né não adianta o artista se propor a fazer um tipo de trabalho que ele não gosta porque a maioria das pessoas por um exemplo né que gostam mais de fazer outro tipo de trabalho por exemplo old school new school ou aquarela ou então até mesmo tribal maori é, são outros estilos de trabalhos completamente diferentes do realismo então às vezes a pessoa domina aquela técnica mas ela vai ter que se esforçar muito para dominar esse tipo de técnica que é o realismo porque são outras vertentes de qualidade de desenho e técnicas então por exemplo se a pessoa não gosta desse tipo de trabalho não adianta ela pegar para fazer é a minha recomendação tá eu por exemplo eu consigo fazer qualquer tipo de trabalho eu gosto de qualquer tipo de desenho eu só é, acho que é bacana você saber realmente todos os estilos de tatuagem para você poder ser um profissional completo. Claro que leva tempo, você tem que treinar muito, você tem que conhecer muito de desenho, tem que praticar muito para você poder chegar nesse nível. Né? Então, no decorrer da minha, da minha carreira, eu procurei ter contato com todos os estilos de tatuagem justamente por causa disso, para procurar ser um tatuador completo, um desenhista completo que tenha facilidade para fazer qualquer desenho que o cliente chegar e pedir para mim. Legal? Então se você puder também ser um profissional completo, é o que eu recomendo para você, você vai ter mais sucesso na sua carreira de profissional artista tatuador.
Nessa parte, como você pode ver, a movimentação da agulha já é um pouco mais longa para fazer esses pelos, né? fazer o formato dos pelos um pouco mais compridos para representar como se fossem as mechas. Né? Então eu estou fazendo a parte mais escura, que seria a parte de baixo, para dar o contraste, né? da profundidade nas mechas e fazendo do mov o movimento como se fosse um rasteladinho, entendeu? em forma de pêndulo, é, vai depender um pouco de cada local é, e da necessidade que eu tenho ali de dar aquele efeito que eu preciso para poder fazer essa parte aí. Na realidade eu estou usando a tinta pura novamente para poder fazer essas mechas mais escuras, fazendo um movimento de pêndulo, acarcando um pouco mais, né? a pressão da máquina está sendo um pouco mais na pele para ela poder introduzir mais pigmento e fazer com que essa parte fique um pouco mais escura realmente do que é o padrão das outras partes. Pelo fato de ter muito contraste, muito detalhe de, de sombras é, claras, médias, escuras e bem suaves também. Então eu tenho que levar em consideração esse tipo de, de trabalho aí e conseguir seguir a tonalidade que foi proposta aí na, na tatuagem que eu estou olhando no desenho que eu estou usando né, de referência, que eu posso obter muito mais informações em relação aos detalhes que eu preciso para colocar nessa tatuagem, para poder observar as tonalidades ali perfeitas de cada local e a direção dos pelos também e o tipo de movimentação que eu tenho que fazer com a máquina para dar o formato dos pelos que eu preciso. Agora observa bem para você ver o contorno da bolinha desse olho, como tem que ser feita devagarzinho, entendeu? Muito no capricho para você poder seguir o padrão bem arredondado do jeito que tem que ser, entendeu? Às vezes a pessoa faz um pouco mais rápido do que é o normal, acaba estragando, né? acaba dando problema e depois que você fez errado, já não tem como corrigir mais. Olha só, a bolinha de dentro também, né? que é a partezinha mais escura, tem que reservar o brilho ali, faça ela sempre com a RL para você poder deixar a bolinha branca ali para dar o destaque do, do olho, porque se você fizer tudo preto você vai estragar a, a parte que é o mais importante da tatuagem, que é o que mais chama atenção, né? os olhos é o que mais chama a atenção, então você faz ali a parte escura, já dá uma sombreadinha em volta também, passa um pouquinho de vaselina para você poder limpar bem, tirar as partes que estão manchadas né, na tatuagem. Esfrega bem o paninho para poder retirar essa sujeirinha para que você possa enxergar realmente toda a tonalidade que você está fazendo ali. E agora partir para a parte mais escura, né, que é o que vai dar o detalhe melhor ali na visualização. Ainda dando mais uma limpeza né, para poder 
ver realmente como que está ficando a qualidade, observar se vai precisar voltar em alguma parte para fazer algum retoque, algum preenchimento ou escurecer algum local, né? É, isso é muito importante, observar a imagem para você poder saber como está ficando e onde você tem que continuar, né? Então aqui no caso, vamos fazer essa parte escura em volta do, do olho. Você pode perceber que ela é toda serrilhadinha, né? Ela não é... É totalmente reta porque como é um animal peludo né não tem como a gente fazer totalmente reto então a gente tem que seguir um padrão que seja o mais viável para ficar mais perfeito possível fazendo agora já na sequência né aquela parte preta que é o que destaca né que dá o realce no olho né do lobo fazendo com a rl mesmo ainda certo seguindo sempre esse padrão de usar a rl para fazer esse tipo de trabalho pelo fato de ter muitos detalhes pequenos né fazendo serrilhadinha ali na parte onde emenda com o restante dos pelos né e você vai poder perceber que eu tô deixando uma linha bem fininha bem suave cor de pele entre o olho e entre essa parte mais escura quando eu limpar aqui você vai poder observar que é uma parte muito importante que deixa a expressão do animal muito mais bonita como se fosse um brilho embaixo da, da, da pálpebra ali do olho para poder ficar muito mais bonito então fazendo esse preenchimento eu geralmente quando eu vou fazer preenchimento com a de 7 eu faço em forma de bolinhas né e para não machucar demais e vou fazendo o preenchimento ali de uma maneira que fique bem pretinho bem caprichado e agora fazendo a limpeza para poder observar se chegou no tom que eu preciso Take a look in the mirror, take a look in your eyes, is it fine in the clear? Cause I'm terrified, born right into yesterday, born right from the heart, paranoia is killing me, but I know who you are. Lately I've been looking myself in ways, shaking it off like you're holding on to me, party in a dead end formality, it's a fantasy. It's been hurting me for you and I, for you and I. I love so much, but it's hard to breathe with you and I, with you and I. Toxic but homesick normality. I'm faking my way to the light I can't see. Riding the way, but I'm sinking in for you and I. Seguindo agora na outra lateral, né, fazendo essa limpeza para poder observar bem as partes que são mais escuras, né, e os brilhos. Agora fazendo essa parte em volta do olho, olha, você pode perceber é, o movimento que eu faço com a máquina, sempre puxando ali, né, empurrando e fazendo o movimento de pelo mesmo, né, seguindo a inclinação, observando os detalhes do desenho original para ver onde tem parte mais escura, onde tem pelos mais juntos, né, para ficar mais escuro e onde tem os pelos mais suaves que vai representar um brilho ali, aquelas mechas que o, o animal tem. Então você pode perceber que a, a parte mais importante é você fazer a inclinação dos pelos, a posição dos pelos para onde fa, faz o movimento, né? É muito importante para que dê aquela qualidade que você precisa. Então você pode fazer, olha só, onde você quer a parte do meio mais escura, você faz um movimento de pêndulo para que a parte do meio fique mais escura. Outras partes que são é, mais claras, você pode fazer o arraste ali para ficar o sombreado no, na finalização daquele movimento que você fez. Aí vai ficar tipo um degradê, né? Fica bem bacana. Estou procurando agora na, na marcação que eu fiz as outras partes que são mais escuras para eu já e fazendo essa delineação dos pelos e marcando para depois eu poder entrar com a parte mais clara fazer a movimentação que vai ser em forma de pêndulo né para 
fazer o fechamento ali, onde vai ser os pelos mais separados, para dar aquela impressão de que tem o brilho, que tem as mechas de cor mais clara na tonalidade da tinta. Agora para finalizar essa parte embaixo aqui do focinho, né? Vou fazer usando a Magnum, né, curvada, fazer os detalhes usando cinza, cinza não é um cinza prata, muito clarinho, né? Porque é como se fosse um grafite médio, essas tintas eu mesmo preparo na tonalidade que eu preciso, usando a tinta branca e a tinta preta eu faço a, a mistura, né? Do mesmo jeito que você pode fazer a sua tinta misturada para o sombreado tonalizado, né? Você consegue fazer com o branco também, você pode criar vários tons de cinza para você usar nas suas tatuagens que são preto e brancas assim, né? Black and gray que fica muito bonito, fica uma qualidade bem bacana. Então eu uso aquela parte mais escura e também vou já direto como se fosse um pincel molhando na tinta branca para poder fazer uma tonalidade direto na pele mais clara, sem ter que ter um, um outro tom de cinza mais claro. Então eu faço isso direto, essa passagem de cor direto na pele, simplesmente misturando ali, se eu estou com a tinta grafite, eu coloco no branco, ela já vai puxar para um cinza mais claro, né? um cinza seja um cinza prata e se eu precisar escurecer de novo eu vou lá na tinta mais escura para fazer alguns tons mais escuros e é assim que é o padrão de, de qualidade de trabalho quando você já acostumou a fazer esse tipo de, de movimentação aí com as tintas né a passagem de cor você simplesmente vai escurecendo e clareando do jeito que você precisa simplesmente pegando a tinta mais clara ou então mais escura no batoque e ela vai se misturando diretamente quando você pigmenta a pele no, no local que você precisa então como esse local é a parte de baixo, ela não precisa ficar tão nítida, ela vai ficar mais ou menos desfocada em relação à parte central que seria o rosto do animal, né? que tem que aparecer mais, com mais nitidez, por isso que eu faço com a Magnum essa parte. Então eu estou dando uma clareada bem bacana com cinza, né? já usando o branco em cima para poder clarear bem, para que ele não chame tanta atenção como a parte da frente, para não tirar aquela prioridade que a parte da frente tem, né? que seria o rosto do, do lobo. Então estou fazendo o preenchimento todo certinho no movimento de vai e vem, às vezes eu uso movimentos circulares né? para fazer o preenchimento sólido melhor, e aí quando eu for fazer as partes de pelos, eu vou fazer no vai e vem em forma de rastelado, usando essa máquina mesmo, simplesmente pegando uma tinta um pouco mais escura ali e fazer o movimento como se fosse formatos de pelo. Né? Agora tentando fazer alguns brilhos né, usando a tinta branca, mas eu percebi que na realidade como essa pele artificial já está branca, vai ser desnecessário tentar pigmentar com branco ali porque não vai realmente dar o destaque que eu preciso. Né? Então eu vou ter que fazer essas partes, eu estou fazendo apenas para fazer um teste, né? mas com certeza não está dando aquele brilho, aquele destaque que merece. Quando você vai fazer na pele do, do seu cliente, é muito importante que você coloque esses detalhes né, brancos para poder diferenciar daquele tom rosado que a pele tem, para dar o brilho 
para fazer o brilho da tatuagem é, destacar de longe. Para quem olhar já vai destacar a parte da profundidade, a parte mais escura e a parte de brilho. Isso aí é muito importante. Você sempre quando for fazer a tatuagem no seu cliente que for trabalho de realismo, é bom que você use bastante branco para dar esse contraste, esse brilho para poder a tatuagem ficar muito mais bonita. Você pode perceber aí nesse local, em cima dos olhos, que tem aquela parte mais clara, o quanto é importante você fazer as partes mais claras e depois tonalizar o, a parte mais escura por trás ali, entendeu? Fazer os pelinhos mais juntos, com a tinta mais pura, para que dê aquele, aquela profundidade que mostre como seja realmente a mecha, né? A parte mais clara, os pelos mais claros e os pelos mais escuros por baixo. Isso é o que dá o realismo na tatuagem. Fica muito bonito, então vale muito a pena você se é, aperfeiçoar nessa parte né, de, de observação 
para você poder saber fazer o local certo da parte mais escura e a parte mais clara. Isso aí faz uma importância muito grande na qualidade da tatuagem. Entrando agora nessa parte dos pelos da orelha, né, é muito importante você observar as partes mais escuras e os pelos mais compridos que vão estar tá dando aquela entradinha ali no miolinho da orelha e os pelos que vão para a beirada da testa também do, do animal para você poder seguir realmente a posição e a profundidade que você vai ter que acarcar na, na pele ali, a pressão que você vai ter que fazer para ficar mais escuros ou ficar mais claros. É, chega a ser é, pontinhos tão pequenos, né? que você vai fazer como se fosse risquinhos pequenos realmente, né, para dar essa parte mais escura, para dar esse tipo de, de qualidade de trabalho. E sempre é bom, como eu falo, você limpar, passar bem a vaselina para poder tirar o excesso de tinta, que a vaselina vai conseguir neutralizar essa tinta que está grudada na pele aí e vai facilitar a limpeza para você poder enxergar melhor aonde você tem que fazer a continuidade do desenho. Sempre quando for começar passa a vaselina para impermeabilizar para que a tinta não grude realmente muito na pele e que não fique sujo né, demais para você poder fazer a limpeza então a sequência olha só corrigindo algumas partes que precisam fazer mais profundidade que fica mais escuro e já levando essa outra parte aqui para poder fazer o desenho de uma maneira mais uniforme né, de baixo para cima para poder e aprendendo a observar melhor a imagem conforme ela vai se formando ali. Não dá para você ir fazendo uma lateral só, 
porque aí você perde um pouquinho o foco da imagem né? e a posição dos pelos também. Então você pode perceber a maneira que eu faço ali o movimento, ó, o movimento de arraste, porque essa parte aí, as pontinhas dos pelos vão ficar mais suaves, então tem que ser um arraste para ele terminar mais suave na pele e algumas partes onde é o início do, do movimento ele vai entrar um pouco mais escuro para poder ficar aquela sombra que eu necessito, né? Eu posso fazer também ao contrário, olha só, eu estava fazendo da direita para a esquerda, ó, direita para a esquerda, e você vai perceber também que eu faço da esquerda para a direita, dependendo do local que eu preciso mandar a direção dos pelos. Isso é indiferente, mas cada tatuador tem o seu estilo e faz de uma maneira para conseguir o mesmo objetivo de qualidade no final. Por isso que não tem como é, a pessoa falar, você tem que fazer do jeito que eu faço para atingir a mesma qualidade. Você vai fazer da maneira que você identificar que você consegue dar aquele movimento e aquela qualidade que você precisa ali na, na tatuagem, entende? Então você pode seguir a ideia de quem está te passando, que seria já na realidade a técnica que já está sendo usada e você vê que está tendo sucesso. Então se você quiser seguir esse padrão, com certeza a sua qualidade vai ficar muito boa. Mas se você quiser também desenvolver a sua técnica, a sua qualidade de trabalho, é muito bom porque cada trabalho é diferenciado do outro, cada trabalho que cada artista faz tem aquele toque especial do artista, então nem todo mundo consegue reproduzir o mesmo trabalho com a mesma qualidade, com a mesma perfeição, cada um tem o seu estilo e a gente deve realmente respeitar o estilo de cada artista, não é? Por isso que a tatuagem é tão variada e tem tantos estilos diferentes tão bacanas, né? então cada tatuador vai desenvolver o próprio estilo seguindo a maneira que ele aprendeu ali e que ele desenvolveu então como você pode perceber chegando nessa parte ainda continuando sempre com a agulha de 7RL na, na parte do lobo aonde tem pelo é tudo feito com a 7RL a única coisa que vai diferenciar é a profundidade a pressão que eu estou fazendo na máquina para ter tons mais escuros ou tons mais claros eu estou usando a mesma tinta de traço diluída 80% para tá 20% diluída nela né de de soro fisiológico ou você pode usar também o próprio diluente da tinta que é o mais recomendado para você manter a qualidade da tinta e a diferenciação ali aonde fica tons mais claros mais suaves é que eu estou é, pressionando menos a máquina na pele para ela entrar menos tinta e também a maioria das vezes eu deixo a tinta praticamente acabar para ela não ter uma potência muito forte de pigmentação então onde fica mais claro eu passo mais suave a máquina sem pressionar muito e eu procuro usar o restinho de tinta que está ficando na máquina para poder fazer o trabalho você pode perceber olha só tem traços que vão para cima tem traços que vão para baixo e então toda essa observação é muito importante para você poder aprender a característica do desenho né o movimento da máquina, o vai e vem, às vezes você usa o vai e vem, às vezes você usa o pontilhadinho, olha só, o pontilhadinho são os pelinhos bem pequenininhos, às vezes você vai usar o arraste, que são aqueles traços mais compridos para ficar escuro no começo e mais suave na finalização dele, então é, você pode assistir esse vídeo várias vezes, porque é uma aula muito importante para o seu aprendizado, se você seguir corretamente, você conseguir pegar o jeito de fazer, você vai conseguir fazer qualquer tipo de pelagem de animal, pode ser leão, pode ser tigre, pode ser urso, qualquer tipo de animal você vai conseguir fazer é, esses tons, né, para dar essa característica bem realística, seguindo apenas esses três estilos, né, pelinho curto, pontilismo e o arraste grande, entende? Você vai conseguir fazer com qualidade, com certeza. Olha só, você pode perceber que agora eu estou fazendo pelinhos bem pequenos e também daquela maneira que é um arraste curto, né? Ela, onde ela entra, eu pressiono um pouco mais e já suavizo para que o final fique mais claro e o início fique mais escuro. São todos pontinhos que vão sendo levados é, em forma de traços curtos, né? Tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Então eu vou fazendo a movimentação para que eles não fiquem todos no mesmo alinhamento. Eles têm que ficar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, deixando algumas partes também cor de pele no meio, que são essas partes brancas mais claras, né, para eu não precisar depois pigmentar com a tonalidade branca ou com cinza. Então o próprio degradê da, da cor da tatuagem já vai ficando bonito em, por conta desse tipo de tonalidade mais escura, que seria a profundidade, o médio, que seria esse cinza mais claro quando a tinta está quase acabando, e os pontinhos brancos que ficam, que é a cor da própria pele mesmo. Então esse é o segredo do desenho realismo que você consegue fazer 
apenas com poucos, poucas técnicas ali você consegue fazer um trabalho bacana simplesmente observando realmente onde tem a parte mais escura olha só tô fazendo a parte mais escura preenchimento ali né ó, vai e vem fazendo a parte mais marcação mais escura que são a parte de trás dos pelos e depois eu vou fazendo as partes mais claras pressionando menos a agulha para que fique um pouquinho mais suave para dar aquele meio tom que fica bacana isso aí é importante você observar e presta bem atenção que você vai rapidamente você vai conseguir estar tá fazendo esse tipo de trabalho também sem dificuldade Nessa parte que eu estou fazendo aqui na testa, você pode perceber que todos os pelinhos são pequenos, entendeu? Todos seguindo no formato de arraste, tanto para um lado como para o outro e como para o centro também. Eles não ficam no mesmo alinhamento, eles vão um para cima, outro para o lado, outro um pouquinho mais para cima, outro mais para o meio e deixando um espacinho de cor de pele no meio e também fazendo os tons mais escuros em alguns pelinhos, né? Para dar aquela profundidade e dar aquelas mechas, né? que esse tipo de imagem tem, o lobo ele tem alguns pelos que são realmente aglomeradinhos ali mais escuros e outros são mais claros nessa parte da orelha, olha só para você ver como que é o traçado dos pelos em forma de arraste olha. então eu estou procurando fazer as partes mais escuras primeiro para delinear onde tem a mecha que vai ficar mais clara depois eu vou fazendo os pelinhos mais claros, todos em formato pequenos ali, puxando para que na parte onde tem que ficar mais escura eles fiquem mais juntinhos e na parte que vai ser mais clara fique mais separados para poder dar aquela qualidade que a gente precisa agora puxando do lado de dentro né para fazer o formato dos pelinhos que estão na saída da orelha ali você pode perceber que sempre a tatuagem praticamente inteira é a mesma técnica que é usada simplesmente seguindo o padrão que o desenho tem das partes mais escuras e as partes mais claras olha onde precisa fazer algum traçado mais comprido Realmente você precisa seguir aquele padrão, porque senão faz muita diferença. Se você fizer um, um traço que não seja do jeito que está no desenho, ele não vai seguir o padrão que você precisa é, da imagem, né? Não vai ficar tão bonito, tão perfeito como tem que ser. Olha só, você tem que seguir a direção dos pelos, olha, para cima, para baixo, mais compridos, mais curtos. A intensidade também, olha só, o arraste, né? Em algumas partes bem suave para que não fique muito pesado onde não deve ser escuro né onde tem que ser escuro você vai fazer o escuro primeiro agora essa parte realmente é a parte mais clara que não precisa ser acarcado demais em muitas partes tem que ficar aquele detalhe de pluma né aquela pelagem mais clarinha mais suave
not easy when it's too dark to see and the path gets so, so steep. Sooner or later I'll have to decide if I have the strength to keep keeping on or if I will fall into fear how it's always so near. Observando agora essa parte entre as orelhas, né, que, que já vai saindo da testa para entrar na parte do corpo, né, das costas, é, você pode perceber que os pelos são um pouco mais compridos e tem um pouco mais de contraste, olha só para você ver. Então você vai fazendo as mechinhas e escurecendo por trás das pontas, fazendo alguns traços compridos, seguindo o alinhamento, fazendo algumas curvas para um lado, algumas curvas para outro e fazendo as partes mais escuras, olha só para você ver que bacana como que vai dando aquele preenchimento é, bem real, bem natural que o desenho tem e como você pode perceber não é difícil, olha só basta você fazer bastante treinos que você vai conseguir ter essa habilidade também facilmente você seguindo o padrão do desenho é, fica absolutamente fácil você fazer qualquer tipo de desenho que tenha esse tipo de pelos, né? Olha só para você ver que bacana como que é, é o formato que você vai fazer para ter esse acabamento. Algumas partes mais escuras, outras partes mais claras. Então você só vai observando no seu desenho original onde você precisa escurecer um pouquinho mais ou clarear um pouco mais, deixar um pouco mais claro, né? Isso aí com a pressão da mão você vai é, aprofundando um pouco mais onde você quer que fique escuro e onde você quer que fique claro você vai fazendo um pouquinho mais suave às vezes até deixando a tinta praticamente acabar na ponta da biqueira para você conseguir atingir esse objetivo de fazer a tonalidade mais clara você não precisa nem na realidade usar a tinta muito diluída né para você conseguir o objetivo dessas partes mais claras aí basta você é, aprofundar menos a agulha e fazer o movimento e vai fazendo o movimento até que a sua tinta estiver quase acabando você vai perceber que as partes vão ficar mais suaves e vai ser vai funcionar realmente como se fosse uma tinta diluída que você estaria acostumado para usar para sombreado
essa parte de fora, né, o sombreado já para você ter aquele acabamento um pouco mais suave, você pode usar um pouco de cinza também para dar o contraste, né, para destacar um pouco menos do que a cabeça do animal. Né? A cabeça do animal a gente usa sempre a tinta mais pura para ela ficar em primeiro plano e as partes de trás ali a gente procura fazer os pelos um pouquinho mais suaves para que não destaque tanto, né? porque a realidade não tem muito o que chamar a atenção. Mas você vê que é a mesma movimentação de pelos ali, seguindo o padrão de diferenciamento ali de camadas e o alinhamento deles, né? a curvatura, para você poder fazer com que fiquem aquelas mechas bonitas. Essa parte aqui também agora fazendo com a magna curvada, né? para fazer esse movimentação de pelos que vão ficar desfocados. Eu não faço eles com a 7RL, né? De, de contorno. Porque justamente eu quero que eles fiquem em um padrão mais desfocado, porque eles estão localizados mais ao fundo da imagem. Né? Então, eles não têm que chamar muito atenção como a parte da frente do desenho, que seria o rosto do animal, né? Então, olha só para você ver o movimento que eu faço. É exatamente o movimento de vai e vem para cima, para baixo, né, para os lados, seguindo a curvatura dos pelos e a movimentação dos pelos e também é, a profundidade que eu estou usando é diferenciado em algumas partes para poder ficar aqueles picos mais claros e os picos mais escuros. Então você pode perceber que onde eu quero que fique tonalizado um pouco mais escuro, eu vou fazer os detalhes mais escuros. E agora eu estou clareando, né, usando o branco, eu estou clareando algumas partes para poder dar aquele destaque mais bacana lá no fundo do desenho e já finalizando nessa né, arte aí que foi muito bacana eu poder ter, ter feito essa aula para você espero que eu tenha ajudado realmente a você tatuar melhor a você aprender as técnicas que são necessárias para você fazer um desenho em realismo não ficou 100% mas já está muito bonito pelo fato de ser em pele artificial né tá ótimo